Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Gauru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, and it's I go to Hari Bol, 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 who do you translation? I will translate. Where are you? I'm here. Where? I'm here. Okay, Hare Krishna. तो मैं ज्ञान तुम राम दर्शन ज्ञान अंजन सला के आ चक्षुर उन मिलितम जेना तस्माइ श्री गुरवे नमः गुरवे गौर चंद्रा यराधिका या इस्तदाले कृष्णा या कृष्ण भक्ता या तद्भक्ता या नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम 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 बोलो हरि कृष्ण हरि हरि कृष्ण 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 हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम 
uh, first I am offering my unlimited obeisances to my spiritual master, Nitalila Bravishnam Vishnu Bada Shodar Sathya Sri 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 Madhubhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj. After same obeisances to offering my Sikha Gurudev, Nitalila Bravishnam Vishnu Bhakti Vedan Sri Rup Narayana Goswami Maharaj, all Vaishnav and all Vaishnav is Hare Krishna. Uh, today is the no disappearance day of Srila uh, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Telling uh, who is the Prabhupada? He is the our you know, original, he is the who is the main person who is the established this material wall, this Gaudiya Mat. Yeah. So he is the main acharya of this Gaudiya Mat. So if if this Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, if he did not care, now, you know, you try anyhow following the, some spiritual line, you know, path now, you know, only this is mercy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Yeah. If he did not came, you know, it's impossible, you know, have, has, was. so you have tried a little bit following this spiritual path. Only that person, such a person, who is the came and established Gaudiya Math. Before, before who is doing bhajan, before who is the very qualified person, you know, only they are doing bhajan before, only qualified person. But who is the unqualified person, who is the gave to chance to them, the spiritual line, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada established Gaudiya Math. And who is the unqualified person, he gave chance to them, you know, following the spiritual path, you know, the spiritual path. So, so Bhakti Siddhan Saraswati Goswami Prabhupada, he told, you know, this is Gaudiya Mat, this is not Gaudiya Mat. I am this from Goloka Vrindavan, from this Goloka Vrindavan to I am appeared here, Radha Rani's, this Nikunja temple, you know, this Goloka Vrindavan, Nikunja temple, I am up, appeared to here, you know, from this Goloka Vrindavan. So, this is the training center, you know, this Goloka, this Gaudiya Mart, my, uh, all our house of my devotees, you know, house of this devotees. This is the temple of Radharani, Nikunja temple. What is the going in, this is the Goloka Vrindavan. What is the going, this is Goloka Vrindavan. How every day, all Sakhis, Manjaris, they are wake up to this Brahma Murta time, take Savar, put Tilak, yeah, and they are doing Arati to see Radha Krishna, Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Piriti. Now, oh, this thing going where? Goloka Vrindavan. Al Manjari Saki. Here also, Al Gaudiya Mart, my devotee's house, same thing is the going. You know, they are also wake up Mangalarti, take Mridang Kartal. They are doing Arati to see Radha Krishna. Yeah. And what is their atmosphere? How they are nice, nice fun and blossoming. They are lotus coming very nice, fragrant. And this bumblebee is the, you know, bumblebee. They are the bumblebee. And birds, kukuku and the peacock. They are telling kuhu, kuhu, you know, very nice sound, you know. So here also, Prabhupada telling. I am same thing, I am appeared this material world, you know, same thing. So this is not Gaudiya Mart, this is not my devotee's house, this is the Radharani's Nikunja temple. If you proper follow this all, this limbs of a bhakti, you know, properly, you following, this is the training center, if your, your training is very good training, then you can get, get this Goloka Vrindavan, very nice, you know, job, you know, my, nice they are. Robot, nice robot, you can cut their Golok Vrindavan. Radharani's, you know, Palladasi, mood of rather. So, Prabhupada, such a person who is the gave to chance to us, you know, even you are unqualified person, he, he gave chance to us, how slowly, slowly, you are entering the spiritual path. Yes, I would like to ask you 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 to
Шри Шримад Бхакти Шри Рупи Сиданти Гасвая Махараджу. Затем такие же поклоны я приношу моему шикше духовному учителю. Не целила про Вишту Омишну Пада, что зарашата Шри Шримад Бхакти Виданти Шри Нарани Гасвая Махараджу. Всем вайшнам и вайшнави. Харе Кришна. Сегодня очень благоприятный день. Сегодня день ухода Шрила Прабхупада с Расвати Такура. Кто такой Шрила Прабхупада? Он тот, кто установил Гаудиамадх, и он главный ачарья в Гаудиамадхе. Сейчас мы совершаем некоторые усилия в духовной практике, совершаем некоторые баджан. По чьей милости это возможно? По милости Шила Прабхупада Сарасвати Такура. Если бы он не пришел в этот мир, то у нас не было бы возможности совершать даже наши маленькие усилия на пути духовности. Потому что кто совершал баджан до прихода Шила Прабхупады? Только очень квалифицированные, очень достойные личности. Но кто же дал возможность неквалифицированным, недостойным личностям совершать баджан? Таким личностям, как мы. Эту возможность подарил нам Шила Прабхупада. Шила Прабхупада говорил, что Годиамадх, который он установил, это не просто Годиамадх, не просто религиозное учреждение, а это филиал проявления Галоки Вриндавана, поскольку он объяснил, что то, что происходит в духовном мире, то же самое происходит и в Годиамадхов, и в домах его преданных. Например, что происходит утром на Галоке Вриндавана? Всякие манджары просыпаются рано утром в Брауму Хорту, принимают омовение, ставят тилаки, затем проводят мангала Арати, Рады Кришны, мангала Шрингору Гора, мангала Мурати. Какая атмосфера, что царит вокруг? Для того, чтобы Рады и Кришна проснулись, очень, очень благоприятно. Кукушки нежно кукуют, павлины начинают танцевать, цветы благоухают, все распускается, пчелы очень сладостно жужжат, летая над этими цветочками. Водоемы тоже прекрасно издают прекрасные звуки. То есть все очень красиво, все очень благоухающе. И что мы делаем по утрам, когда проводим мангала арти? Мы медитируем на эти лилы, потому что в мангала в нашем мангала арти эти лилы описаны. То есть мы потихонечку учимся здесь, тренируемся тому, что делают всякие манджари на галоке Вриндавана. Челпахупада объяснил, что Гаудия Мадхи и дома его преданных — это своеобразный тренировочный центр. И если здесь хорошо тренироваться, то есть должным образом совершать духовную практику, то можно обрести там, в духовном мире, хорошую работу. Какую работу? Стать палья даси, то есть близкой, сокровенной служанкой Шримати Радарани. Поэтому кому мы обязаны этой возможностью совершать духовную практику? Сила Прабхупада Сарасвати Такору. Yeah, so... <coughs> so... So our Bhakti Pragyan, you know, Kesavu Goswami Maharaj, when he doing glories of Bhakti Siddhan Sarasvati Goswami Prabhupada, you know, when the glories, he gave example, you know, if you take one scale, and one side you keep, you know, how many steel until how many Acharya and Guru Varga there came this material wall, what gave, they are gave to us, you know, what is their bisister, what is the, you know, bisister, they are, What is they have um, qualification? What is what they are gave to us? If you keep one, one side of the scale, if you what Prabhupada he gave, if you keep the another side of the scale, then you saw the side of Prabhupada is the more uh, what this is the higher, higher, higher. Yeah, more they are. Wait, you know, more, more glory of Prabhupada. You know, since the telling, so how good Prabhupada, what he gave to us, you know, anybody cannot give to us, you know, what he gave Prabhupada. See the heavy, one side keeps them heavy, more than another side. So, <clears throat> so Prabhupada, you know, he's a very, very merciful person, very, very. So, gave to example, you know, he gave to example like this, Prabhupada, all disciple telling, Give example how Krishna Das Kaviraj Goswami, this Chaitanya Chaitanya Amrita, he telling, Puri Sera Kita Haite Muise Lagishta, Jagai Madhai Haite Muise Papishta, Mor Nam Lai Jai Tar Punyak Hai, Mor Nam Sudhi Tar Pap Hai, Emana Nirghina Mare Keva Kripakare, Ek Nitananda Vinadar. And so, so, is a good example. He gave Krishna Das Kaviraj Goswami, tell, I am is the You know, warm up stool. You know, I am the warm up stool, and I am more than sinful activity. Is jagai and madai. 
more than I want a sinful activity. If somebody take my name, what's happening? This all pious activity is finishing. If somebody listen to my name, what's happening? He are coming um, sinful activities. I am such a fallen person, but like this fallen person who can give to mercy to me, only Srila Prabhupada, you know. Prabhupada is such a person who is a very, very fallen person. He gave to chance to them the spiritual life. He the gave to chance us. This is the spiritual life, you know. She is a very, very merciful. Now coming question, why Prabhupada is so much mercy? Why? How? You know, how is the so much mercy? Well, he, who is the Prabhupada? He is the Nayana Manjari of Srimati Radha Rani. Nayana meaning the eye. Mani is the, you know, this inside of this is the uh, Pula. And she is the, what is the meaning? She is the mercy of Srimati Radha Rani. You know, we are doing Kirtan to Bhadrishti Kara Prabhu Jagatara Prati Jagoka Hridaya Mara Sumangalarati. You know, many time we are doing Mangalarati. Subhadrishti. You know, Subhadrishti meaning you gave to your good side glance to me. You know, give good side glance to, you can give to me. You know, how they are giving mercy? Through this eyes. Through this eyes. Like this, with the Prabhupada, you know, he is the Radha Rani Manjari Mana, meaning he is the mercy of Srimati Radha Rani. And who is the Radha Rani? Radharani is the Karuna Kurumai Karuna Bharite. Radharani is the very, very merciful Radharani. You know, that's the mercy of Srimati Radharani. You know, mercy of Srimati Radharani. He take one form and he came this material world, gave to mercy to us. You know, so, so, so Prabhupada is the so, so merciful. Now, coming question what is the desire of Srimati Radharani? You know, what is the desire? Why her name the Radha? Radha meaning who is the always, you know, always, always is the always, always try to how I can give satisfy to Krishna. You know, how can I give to satisfy to Krishna? How can I do glory to Krishna? How can I establish Krishna's glory to everywhere? You know, who is the always doing service to Srimati Radha? So this the uh, bandana, you know, the prayer of Prabhupada. Telling Krishna Samantha Vigyana Taine Prabhavi Nama. Krishna Samantha Vigyana. Which kind of knowledge you know, gave Prabhupada? You know, Krishna, Krishna Samantha Vigyana. He is the knowledge of Krishna. You know, Samantha, Krishna Samantha Vigyana Taine Prabhavi Nama. Always he gave to us what is the relationship with our, you know, our, what is the relationship with our Krishna. So he gave this thing to who? He gave to Srimati Radha Rani Prabhupada. Prabhupada, he gave this. So, so Radha Rani, mercy of the Prabhupada, so he the gave to everybody chance this spiritual life. Thank you. Srila Bhakti Pragyana Keshava Gasaya Maharaj, when he praised Srila Prabhupada, he said, что если на одну чашу что если мы возьмем весы и на одну чашу весов поместим вклад дар всех предыдущих ачарьев всех предыдущих представителей нашей гуру варги а на другую чашу весов поместим поместим вклад одного шила прабхупады то взнос дар шила прабхупады перевесит потому что то что дал нам шила прабхупада никто не мог нам дать ранее насколько же он милостивый насколько сострадательный его ученики, Шила Прабхупада, прославляя его милосердие, говорили о себе, цитируя читание Чиритамы, это слова Кришнадаса Кавираджа Касвами. Джагай Мадхай Хойте Мойса Папишта, Пури Шаракита Хойте Мойса Лагишта, Моранам Шуна Ее Тара Пунякшай, Моранам Лай Ее Тара Папа Хой, Эмана Негриха Море Кеба Крипа Кори, Эка Нитянанда Вину Джагата В этих словах... You can use their ek Prabhupada Vina, their given name of Nityananda. You can ah. use their ek Prabhupada Vina Jagat Maja. Ah. И вот там в конце говорится, что получается только Нитянанда мог бы пролить на меня милость. Эко Нитянанда вина Джагата Пхитари. А ученики перефразировали и говорили Эко Прабхупада вина Джагата Пхитари. То есть 
Они говорили, что мы настолько греховны, так же, как Шелок Кришнадас Кавряшка с вами говорил про себя, что я хуже, чем Джагай Мадхай, и я хуже, чем червяк в испорожнениях. Если человек просто слышит мое имя, он уже теряет свое благочестие. Если человек произносит мое имя, он становится самым греховным, все грехи переходят к нему. И вот насколько же я падшая греховная личность говорит про себя Шелок Кришнадас Кавряшка с вами. И говорит, я настолько паджи, настолько никчемный, что только Нитянанда Прабу мог пролить на меня милость. А ученики Прабхупада Сарасвати Такуры перефразировали и говорили не «Эка Нитянанда Вина Джайка Табхитари», а «Эка Прабхупада Вина Джайка Табхитари», что кто бы в этом мире смог бы пролить на меня милость, кроме Шила Прабхупада? Никто. Только он пролил на меня свое сострадание, явил ко мне свое благодушие. Возникает вопрос, почему же Прабхупада Сарасвати Такур такой милостивый. Почему он такой сострадательный? Потому что он на Яна Мани Манджари Шримати Радаряне. На Яна — это глаз, Мани — это центр, зрачок. То есть он олицетворение сострадательного взгляда Шримати Радаряне. А как ей передается милость? Благодаря через взгляд. Мы молимся по утрам. Шубхадришти кору прабху джакатера прати джаку кахридоя мора сумангаларати. Мы молимся, о Господь, пожалуйста, шубхадришти, то есть брось на меня свой милостивый взгляд, исполненного всего благоприятного. Вот этот милостивый взгляд Шримати Радарани и есть Шила Прабхупата Срасвати Такур. Кто такая Шримати Радарани? Она олицетворение сострадания. Коруна, коруна мая, коруна барита. Она и есть форма милосердия. И поэтому Прабхупада тоже представляет собой средоточие милости и сочувствие Шримати Радарани. В Вандане, то есть в Пранама Мантри Шила Прабхупада говорится, Кришна Самбанха Викьяна Дайана, Прабхуваяна Маха, что Прабхупада — это тот, кто дает нам Кришна Самбанха, то есть от... знание о наших отношениях с Кришной. Почему? Потому что он исполняет желание Шримати Радарани. Чего хочет Шримати Радарани? Она хочет наилучшим образом служить Кришне, исполнить все его желания, прославить Кришну. И чтобы исполнить ее желания, Прабхупада также дает нам отношения со Шри Кришной. То есть так проявляется милость Шримати Радарани. Радарани хочет, чтобы все обрели отношения с Кришной. И Шила Прабхупада, как олицетворение ее милости, дает нам, таким падшим, таким неквалифицированным, возможность совершать Кришна Бхакти. In this. Mm -hmm. uh, so, <coughs> Mahaprabhu, no, <coughs> Mahaprabhu came this world, you know, and there is the four region, you know, inside is the four region. So like this, if you can so why Prabhupada came this world, they are also, you can say they are also four region. Mahaprabhu came this world, material world, what is the first region? First region is the Kalijuga Dharma Hai Nam Sankirtan Etata Artha Abhatrina Sri Satchinanda. Kalijuga Juga Dharma is the Hari Nam Sankirtan. So Mahabrahu came this material wall. Like this Prabhupada also came this material wall. You know what he gave? You know, he the whole world. Like this Mahaprabhu have desired. What is the Mahaprabhu desired? You know, Prithivite Achijata Nagara Digram. Sarvatra Prachar Ayavarna. You know, one day coming, such a whole world became Krishna consciousness. You can see Prabhupada also came this material world. You know, whole, even, even everybody doing preaching. But who is preaching the topmost preaching? Kila Prabhupada. You know? The Prabhupada himself building, he established 64 Gauriamat and he also sent. So, so many disciples sent the whole world mm -hmm. and they are preaching the whole world, they are preaching, you know, Krishna, uh, Krishna Bhakti, whole world, they are preaching also Krishna Bhakti. So, <clears throat> Mahaprabhu came with this world, why this first region is the, this Kali Yuga Dharma is a Harinam Sankirtan. So, Prabhupada did the same thing, you know, Prabhupada, what he did first, Prachar karene keu nakare achar, achar karene keu nakare prachar, achar prachar name karha dui karja, no to me sarbo guru to me jagat raja. Somebody who are doing, somebody doing preaching, but they are not doing following. Somebody following, but they are not preaching. But a Prabhupada, he doing the same thing. He also doing very great, doing bhajan every day, 
he chanting three three lakh hari na you know sat karoda naam jagya you know 10 billion this is the naam jagya he did 12 year you know every day he chanting three three lakh hari naam so himself he also chanting hari naam and himself he also preaching also why he is preaching very tough most preaching why so he is preaching very tough most preaching he himself follow you know himself following very nicely the limbs of bhakti following hari naam so he also chanting holy name and he also spread this mahaprabhu or religion he also spread also whole world he also spread to mahaprabhu this religion so this is the first reason why mahaprabhu came this material work and what is the second reason second reason is that you know second reason is that when this advaita acharya he saw you know what is the situation of this material world how this people spend this time very bad way if somebody money you know they are one she dog and he dog and uh, one cat also uh, also she cat and he cat they are doing marriage and spend their million billions you know money they are spend there you know you know they are worship to kali puja you know durga puja and spend a lot of money you know there when sab advaita acharya nobody doing bhajan if they are read to gita bhagavat each other day only they are doing fight you know they are never doing bhakti that time advaita acharya he take ganges water and tulsi leaf then he calling to mahaprabhu you know so mahaprabhu came this world like this la prabhupad also when bhakti vinod thakur he saw how this situation after mahaprabhu you know after mahaprabhu how there are so many apasampradaya you know so many apasampradaya spread everywhere aul baul neda nedi darveshai sakhi vekhi there are so so many apasampradaya and when the this situation then bhakti vinod thakur he written so many scripture but now he thinking after me who is the preaching you know who is the preaching and this bhaktivinoda thakur you know this bhaktivinoda thakur when he coming before bhaktivinoda thakur you know bhaktivinoda thakur name is the seventh is goswami bhaktivinoda thakur the seventh is goswami he is another name is the bhakti path of bhakti hi the bhagirath this path of it bhakti is bhagirath bhagirath meaning how this bhagirath he manifested this ganges you know, this material world very hard he doing astrology and manifested this gyanjes like this bhaktivinoda thakur also doing very hard work and he bring this is the pure bhakti line you know pure bhakti line he came he written so many scripture after then he um, thinking after who is the this jaiva dharma and bhajan this is the bhajan rahasya he written so many scripture now thinking who is the after me continue take the spiritual path you know who is the then he calling to telling he is the pray to bimala devi you know bimala devi jagannath puri man bimala devi he pray oh bimala devi you are shakti of this jagannath so kindly give such a son to me after me who is the continue this spiritual life this spiritual line you know she is the progress then the mercy of bimala devi she prabhupad he many stayed here and they so his childhood name is the bimala prasad mm-hmm. childhood name is the bimala prasad like this mahaprabhu came when advaita acharya kali like this prabhupad came when sri bhakti vinod thakur he prayed to jagannath and he her shakti like this he also um, appeared this material world Махапрабху не зашел в этот мир по четырем причинам. Есть много причин, но выделяю четыре основных. Подобным образом Шила Прабхупада не зашел в этот мир также по четырем причинам. Первая причина прихода и Махапрабху, и Шила Прабхупады — это установить э, Калиюга Дхарму, то есть Нама Санкиртану. Калиюга Дхарма Хоя Нама Санкиртан — это Адхэ Ватильна Шриша Чинандана. Калиюга Дхарма <связывая> сейчас — это Нама Санкиртана. И чтобы установить Нама Санкиртану, приходит и Махапрабху, и Шилапахпада Сарасвати Такур. 
каково желание Махапрабху, чтобы однажды повсюду, в каждой деревне мы проповедовали его святое имя. Притхивита Ачиятана Нагарадир Грам, Сарватра Прачара Хойба Маранам. И кто в полной мере исполнил это желание Махапрабху, Шила Прабхупада Сарасвати Такур, потому что он развернул такую грандиозную проповедь. И что очень важно, Шила Прабхупада не только сам совершал сильную духовную практику, он посылал своих учеников, то есть распространял движение сознания Кришны, то есть он и сам следовал, и учил других тому, как следовать. Он основал 64 матха, где была проповедь, и также очень многих учеников направил, направил в правоведническую миссию. Говорится, что кто-то совершает сам баджан, кто-то проповедует, но не следует, кто-то следует, но не проповедует, но лучше всего делать и то, и то. Апане ачаре кэха накаре прачар, прачара караны кэха накаре начар. То есть лучше не только говорить, но не следовать, либо следовать, но не говорить, но и самому следовать и проповедовать другим. И Шила Прабхупада в полной мере явил совершенный пример такого следования, поскольку он и сам совершал высочайший баджан. Он 12 лет повторял каждый день по три лака святого имени, то есть по три, три раза по 64, 12 лет. Благодаря этому, благодаря его такой сильной духовной практике, и его проповедь также была необыкновенно могущественна. И он смог распространить движение сознания Кришны. То есть первая причина прихода и Махапрабху, и Шила Прабхупада — это установить Калийога Харму, то есть Харинама Санкиртину. Еще Прабхупада и сам следовал этому должным образом и учил других, как проповедовать. Вторая причина прихода Махапрабху — ответить на зов Адвайта Ачари. Когда Адвайта Ачари пришел в этот мир, он увидел, насколько плачевное положение. Чем занимались люди, когда у них появлялись свободные деньги? Они устраивали пышные, грандиозные свадьбы между кошками и собаками. Если они поклонялись кому-то, то только дурги. Если они и изучали Писание Гиту и Бхагаватам, то только чтобы похвастаться, посоревноваться, кто больше шлок знает, кто более ученый. Но они совершенно забывали о сути священных писаний, о преданности, о Боге, о поклонении Кришне. Вообще даже речи не было. То есть все просто погрязли в материальном. И Адвайта Ачарья был очень печален, Видя такое положение дел, поэтому он с помощью вод Ганги и листьев Тулуси призвал Махапрабху, чтобы он не зашел и исправил это положение. Подобным образом, во времена Бхактивинода Такура было очень сильное влияние апасам продать, то есть ложных цепей ученической преемственности, таких как Аула, Баула, Саки, Беки и другие. И Шила Прабхуп и Бхактимон Такур, чтобы исправить это, написал очень много писаний, где он установил истину, как нужно следовать пути духовности. Он привел такие работы, как Джавад Харма, как Баджа Нарахаси и другие писания. И за его огромный вклад Бхактимон Такур назвали седьмым Госвами, потому что он, подобно царю Багирадхи, который призвал Гангу в этот мир, вернул в этот мир чист, чистый сильный поток чистого преданного служения, поэтому его называют Бхакти Багирадха, то есть тот, кто призвал чистый поток преданности в этот мир, который со временем был уже утерян. Но Бхактиван Атакур потом задумался, и я проявил очень много священных писаний, но кто после меня продолжит эту линию, кто распространит движение сознания Кришны? И тогда он начал молиться Бимала Деви в Джаганадхапуре. Он сказал, о Бимала Деви, ты Шакти, ты энергия Господа Джаганадхи, пожалуйста, пошли мне такого сына, который сможет продолжить мою миссию и расширить ее, сделать ее более совершенным. И в ответ на его молитву явился человек Упада Сарасвати Такур, поэтому его детское имя — Бимала Прасад, то есть Прасад — милость Бимала Деви. Это вторая причина, по которой не зашел Шила Прабхупада ответить на зов Бхактивинода Такуру, так же, как Махапрабо пришел в ответ на зов Адвайта Ачари. Хорошо. You can tell everybody. All Harikata, they can do not all Harikata. Why I am slowly, slowly became old, yeah? And uh, after me, they can preaching everywhere. This is the order of uh, Mahaprabhu, no? Mahaprabhu tell, you go to door to door, asking, what is asking? Everybody doing bhajan. So they are also try following Mahaprabhu's order. So you can tell, you are also, uh, you know, this is the one time somebody asking, oh, Prabhupada, necessary all city, one, one, Gaudiyamat. Prabhupada telling why, telling one city, every Gaudiyamat, I want every village become one, one Gaudiyamat. I am not want only one village, I want every house become one, one Gaudiyamat. Prabhupada telling not only house, 
ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಆರ್ ವಿಕೆಮ್ ಗೌಡಿಯ ಮಠ ಏ ನರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹರಿಕಥಾ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯು ಕನ್ ರೀಡ್ ಅಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ಯು ಕನ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಹರಿಕಥಾ ವಾಟ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ ಹರಿಕಥಾ ನೋಟ್ ಹರಿಕಥಾ Gurudev prosit chtoby vse my zapisvali harikat home. И он говорит, что у него возраст уже не позволяет проповедовать так же широко, как он раньше это делал. И он просит, чтобы мы постепенно перенимали эту миссию, чтобы мы, <coughs> чтобы мы записывали Харикатху, запоминали ее и потом проповедовали. И а, Прабхупаду Сарасвати Такура однажды спросили, «О, сейчас Прабхупада, ваше желание, чтобы в каждом городе был Гаудиамад?» И он сказал, «Что говорить о каждом городе? Я хочу, чтобы в каждой деревне был Гаудиамад». И что говорить о деревне? Я хочу, чтобы в каждом доме был Гаудиамад. И не просто в каждом доме, чтобы в сердце каждого был Гаудиамад, чтобы все стали преданными. И поэтому города просит тоже Харикатху записывать, допоминать и проповедовать. Хорошо. So, there, so this is the two regions. Why Mahapru came? And third region, yeah? third region is the <coughs> Mahapru, why came this world? telling anarpita charin chirat karuna yav tirna kalo so he came this material world he gave this braj prem you know who is prem but very long time to he did not gave and you know, did not gave this world this is the braj bhakti radharani palya dasi you know so uh, so mahaprabhu came like this prabhupad also why he came this material world you know this prabhupad 108 extracts are There are maybe three instructions he telling what is the, our end and object, our aim and object. You are become one who dust of Sri, Sri Rupa Goswami, you know, who dust of this Rupa Goswami. What is this meaning? Only you are guidance of this Rupa Goswami, then you are entering this Radha Krishna's this sweet pastime, you know. Only. So Prabhupada also he came this material world, only he gave this thing. But Prabhupada sometimes telling, oh, I want to give this very high class of prem. But, you know, already there are material world, so many forest, you know, so many upper sampradai. Only cut this upper sampradai, so my life is on, this way my life is on go. You know, but I want, I want, I want to get, give this braj bhakti, braj prem. So Prabhupada also, he gave to this disciple, this mood he gave to. all disciples. What is the fourth region? Mahabrahu Hai came telling he is the Radharani. What is the glory of Radharani? Prema. You know, what is the, he released himself, Mahabrahu. He released the Radharani mood. Also, Sri Prabhupada also, he also always is the, you know, he always, always is the releasing this Radharani. Prem also, this Manjari mood. He also releasing also this mood. So why Mahaprabhu came to see all, so you can see Prabhupada also, the same, th- same thing he wanted to give to us, so he also came to see the material world. The third reason why Mahaprabhu did not come to the reading of Mahaprabhu, Anarpita Charim Charat Karunayava Tirnah Kalao, to give the Raja Premo, to give the Palya Dasi, that is a very sacred feeling of love of the Sputnik of God in the Raja. сокровенное настроение служанок Шимата Радарани Палья Дайси. И Шила Прабхупада приходил, чтобы также дать это. У него есть 108 главных наставлений. И одно из наставлений следующее. Шила Прабхупада объясняет, в чем наша цель. А наша цель – стать пылинкой на стопах Шила Рупа Манджари. Что это значит? Это значит, что только находясь под руководством Шила Рупа Манджари, можно войти в сладостные игры Рады Кришны. Шилбхупада также говорил, что я пришел, чтобы дать эту высочайшую цель, эту высочайшую любовь, но есть так много джунглей, то есть так много апасампрадай, так много ложных, так много заблуждений, искажений философии, что я всю жизнь потратил, чтобы вырубать эти джунгли, чтобы то есть, опровергать искажения философии. Но те, так или иначе, я хочу дать именно это, я хочу дать эту высочайшую любовь. Поэтому третья причина прихода и Махапрабху Шилпрабхупада дать это высочайшего врача према, Палья Дайсин. 
Четвертая причина прихода и Махапрабу и Шила Прабхупады — это познать, насколько же прославлена према любовь Шри Матери Дарани, вкусить эту сладость. И Шила Прабхупада также наслаждался этими настроениями Манджари. В этом также сходство его причин и причин прихода Махапрабу. То есть познать сладость и славу любви Шри Матери Дарани. Yeah. And this is the, you know, who is the Prabhupada, what he gave to us, you know, this, uh, this bandana, this prayer, this prayer, you know, this prayer, everything telling this prayer, like Namayam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Primate Bhakti Siddhanta, Saraswati Itinamine, Rivar Sabhana Videvi, Daitaya, you know, this, this prayer, he, There is the all, all glory of this Prabhupada in the explanation there, you know. He's telling who is the Bhakti Siddhanta Saraswati. What does this mean? He is the very, very intelligent like this, not different to this Saraswati. The Saraswati meaning this is the Bhag Sakti, you know, Saraswati. This is the, who is the representative of this is the uh, speech, you know. Like this is the very, very intelligent Prabhupada, you know. When Prabhupada present, he defeated the principle of this is the um, astrologer you know astrology this is the principle he the defeated to him and when defeated then he tell him oh Prabhupada you can take this seat you know you become principal of this is the this in this but Prabhupada telling no I have did not come this material world to you know counting star counting sun I am one messenger of Mahabrabhu So I am one messenger. So I am coming here preaching this Mahaprabhu Bani. So I don't want, you know, take this seat, you know. So he, so everybody, they are together. That time, very very scholars person, they are give this title to Prabhupada, who Bhakti Siddhanta Saraswati, meaning is the second Saraswati goddess of speech, you know. He is very very intelligent. And what is that telling? Yeah. Who is the Prabhupada? Sri Bhar Sabha Navi Devi Daita. So my Gurudev is telling who is the ordinary person. He looking how the Prabhupada is the very intelligent. You know, the very intelligent is the very very intelligent. And who is the who is the who is the, who is the uh, eternal associates of Prabhupada? And how how they are so. For their sa, Sri Bhar sa bha nevi devi taita. You know, like this, if bandana is telling, Brisa bha no suta, Daita no charam, Charena sri tare no da, Rasta maham, Mahadad bhuta pavana, Sakti padam, Pranamami sada, Prabhu pada padam. You know, they are saying, who, who is the Prabhupada? Is the, you know, Prabhu Bishwabhan Sutta, the Sri Varsabhan, the Hidda very nearest, the dearest Srimati Radha Rani, is the like this, Naina Mani Manjari. So, so he's the, this is the second form. And another form telling who is the, well, Gaura Sakti Swarupaya. Yeah, Gaura Sakti Swarupaya. Who is the Prabhupada? He is the Gaura Sakti. The Mahaprabhu Sakti of Mahaprabhu. Yeah, this is the Prabhupada third form. And telling Sri, she also Sri Rupa Nuga Bhakti Da. Now what he gave this material world? He gave to, you know, Rupa Nuga Bhakti Da. He gave to, this is the line of this Rupa Goswami. Yeah, he gave this line of this Rupa Goswami. So Prabhupada most always telling, what is an aim and object? Our aim and object, Only one, one dust of a Sri Rupa Goswami, Man, meaning you are follow this Rupa Nuga, you know, Rupa Nuga, you are good, 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 now. And telling, um, another telling Bhakti, he also Gaur, Sri Rupa Nuga Virudhapa, you know, what he is doing, Sri Rupa Nuga Virudhapa Siddhanta Dhanta Harine, this is the prayer of Prabhupada. Sri Rupa Nuga Virudhava, meaning what is the, you know, what is the, this Rupa Nuga line, what is some um, obstacle, you know, obstacle, he cut this all obstacle, Sri Rupa Nuga Virudhava. So when Prabhupada, he came, 
you know he cut the all of a sampraday you know that time there is the you know this is the sahajiya you know sahajiya there one one path sahajiya sahajiya meaning who is the very easy easily there want to become palladha seva shrimati radharani or oh, they are telling you are you are this manjari you are this gopi you, this is the your eternal form the eleven bhav you know eleven bhav is the sahajiya when coming but you have full of anarthas but they are telling oh you are this sakhi this manjari this gopi this you know they are telling this is the sahajiya but this bhav when coming when you have some asakti and bhav then this little bit is the manifested this mood that is the our eternal form but when you have complete anarthas that time there this the one sahajiya another the apa sampraday was jat gosai jat gosai meaning oh who is the line of nityananda prabhu and advaita acharya you know they are telling oh i am the um, i am the same same parampara same family nityananda family advaita family oh but they are never never following this rule of nityananda prabhu advaita acharya complete their none said eating meat fish you know eating meat and fish and they are telling proud oh i am the this line you know so prabhupada also cut this sampraday another is the avatar bad avatar bad meaning that time he the bangal oh i am the incarnation of lord krishna oh i am incarnation of mahaprabhu they are also one line you know? he also cut and another side this is the maya bad and this is brahma bad so prabhupada he cut all this nonsense this path he cut so when prabhupada you know when prabhupada he go to this navadi parikma he go to this proud maya pura ma proud maya how that time this apasampraday person they are want kill to prabhupada you know try to kill to prabhupada how our bhakti pragyan kesav goswami maharaj change this cloth and telling oh prabhupada you take my cloth you can give to your cloth to me and how that time bhakti pragyan ke so goswami mara save to prabhupad you know why he cut this so tell shri shri rupa nuga virudhap meaning what is the line of rupa nuga what is this abstrakal he cut this all kind of abstrakal he the cut so prabhupad and he also gave krishna samandha vigyana he also gave to relation with, with krishna what is our relation with krishna so this prabhupada this bandana everything telling what did this prabhupada everything explain this bandana bandana to is pranama mantra chila prabhupada ah napisna apisna его слава его называют бхакти сиданта сарасвати сарасвати это вак деви то есть богиня красноречия богиня учёности и прабхупада также называли сарасвати как он получил этот титул Он очень многих опровергал своей чёткой логикой, своими неумолимыми доводами. И он однажды переубедил также ректора, который руководил университетом астрономии, хотя тот был очень учёный. И этот ректор, впечатлившись, насколько Шила Прабхупада следующий, образованный и разумный, сказал ему, «О, Шила Прабхупада, пожалуйста, займите это кресло, то есть начните руководить этим университетом, потому что кроме вас никто не достоин это делать, никто не может сравниться с вами в учёности». Шила Прабхупада ему, однако, ответил, он сказал, «Я пришёл не чтобы считать звёзды, я пришёл как посланник Махапрабху, чтобы, перез... чтобы передать его послание». И очень многие учёные также вдохновлялись тем, насколько следующий Лабрхупада, поэтому они назвали его Сарасвати, то есть как вторая Сарасвати, олицетворение знания. Кроме того, это одна из его форм, то есть как воспринимать Лабрхупаду, вот с этой точки зрения, что он очень учёный, очень следующий. Но наш Парам Гурудев, Шилабакта Шарупасиданти Гасай Махарадж, объяснил, что так воспринимают его те, кто близко его не знают. То есть с обычной точки зрения, с внешней точки зрения, как очень ученого с Расвати. Но его близкие спутники, вечные спутники, как относятся к Шили Прабхупаде? Он не понимает, что он Шривар Шабханави Дэви Дэйта. То есть что он очень близок и дорог Шимати Радарани. 
мы поем в бажане, посвященном Шилпхупаде, при Шабану Сута Дайтана Чарам. То есть это та, кто прильнула к стопам Шримати Радарани. То есть это вторая точка зрения, кем является Шилпхупада. Первое, что он очень ученый, выдающийся человек, а вторая точка зрения, что он очень близко, дорогая спутница Шримати Радарани. Кроме того, в пранамантрах говорится, что он гаура шакти сварупая. Это третья форма, как можно рассматривать Шилпхупаду, как гаура шакти сварупая, то есть воплощение шакти, энергии Махапрабху. И далее в ванднах в пранамантрах говорится, что же пришел дать там Шилпхупада. Шилпхупада Бхакти да это. То есть он пришел дать нам путь Рупанога Бхакти, то есть научить нас быть последователями Шила Рупа Гасвами. Прабхупада говорит, что наша главная цель обрести хотя бы одну пылинку со стоп Рупа Гасвами, то есть стать последователем Рупа Гасвами, стать Рупанога Гаудия Вайшнавом, находиться под руководством Рупа Гасвами. Что же он еще делал? Каков его вклад? Шарупанога Веруп он рассеивал апаситханту, лжеучения. Их столько было, что Прабхупада боролся со всеми. Например, какие лжеучения он рассеивал? Первый вид – сахаджи. Сахаджи – это те, кто очень легко воспринимает духовное совершенство. Они дают манджари бхавы, то есть 11 бхав, на том уровне, на котором эти бавы еще невозможны. То есть человек еще не квалифицирован, он еще на стадии анарт, а ему уже рассказывают, ты такая, Манжари, у тебя такая внешность, имя, служение. Но это все преждевременно, потому что человек еще находится на уровне анарт. Когда можно действительно немножечко соприкоснуться со своим духовным обликом, когда мы достигаем уровня асакти, бавы, вот тогда немножечко проявляется наша настоящая духовная форма, а когда человек полон анарс, как же можно давать ему такие сокровенные вещи? С этим боролся еще Прабхупада с Сахаджеми. Второе, он боролся с Джата Гасаи. Это те, кто находился в линии, ну, физически в линии потомки, Нитянанда Прабу и Адвайта Ачари. И хотя они ничему не следовали, они могли есть что угодно, курить что угодно, они очень гордились. Мы потомки Нитянанда Прабу и Адвайта Ачари, хотя ничему не следовали. Какие же они потомки? Но они считали себя таковыми, правоприемниками в определенном смысле. И с этими Джата Гасаи боролся Шабракупада. Талия Аватара Ват. На Вадипа была полна якобы инкарнациями Махапрабу, якобы инкарнациями Кришны. Кто-то заявлял «Я Кришна», «Я Махапрабу». И Прабхупада также развеивал это, это учение Аватара Вата. То есть он говорил «Нет, аватары все описаны в Писаниях, это просто самозванцы». Кроме того, Майя Вада, Брама Вада. Прабхупада со всем этим боролся. И поскольку он так решительно опровергал лжеучения, эти самозванцы решили даже его убить. Мы знаем историю, слышали ее много раз, как во время воды по парикрамы в Праудхамае эти апасампрадаи собрали, чтобы убить Шила Прабхупаду. И тогда Шила Бхактипагина Кешева Касая Махарадж, тогда вино Добрымачари поменялся с ними одеждами, и чтобы Прабхупада мог спастись. То есть он свои шафрановые одежды поменял на белые одежды Ачари Кешари. И вот со всем этим боролся Шил Прабхупада. Почему вы хотели убить? Потому что он так решительно опровергал все эти лжеучения. Кроме того, что еще принес Прабхупада? Кришна Самбанха Вигьяна. Он давал нам знания об отношениях Криш, с Кришной, о нашей Самбанхе. Все это описывается в Ванданах, то есть в Прабхупадах Шила Прабхупада. Okay. So, no. Then you can understand some glories of some tree. Then you saw this fruit. If you are uh, if you are garden, there are some apple tree, there are some grape tree. Then you are what tell you? Oh, you can keep this tree. Why? After he gave very nice fruit. If there are some thorn trees, then hey, you cut this tree. Why? He did not give any fruit. So then this some trees, some glory, then saw this fruit. Like this, this Prabhupada, you know, this tree of this Prabhupada, very nice, nice fruit. This, who is this fruit? This disciple, their fruit, you know. Who is this disciple? That disciple, not ordinary person, you know. When Prabhupada, he is the, doing service to Radharani in Nikunja temple. You know, when he is doing service to Radharani, service at that time, Radharani told, oh, nine, many manjari, you can saw this material world, how they are people, they are so much suffering. You know, how there are so much problems they have. You can go 
and how there are so many apasampradaya there is thus you can go and liberate to them then radha rani tell you you did not go alone you can go your own associates so like this mahaprabhu came this material world he never came alone with this disciple coming you know sri krishna chaitanya prabhu jive daya kari tapar sadasi o dham tah avatari atyant durlav prem kari vare dana dikhaye saranagati bhakate ra prayan so like this when mahaprabhu prabhupad ke yal with this own association like this mahaprabhu sab through this some devotees he established this siddhanta through this some devotees established this ras through some some devotees established nam nam tattva through this devotee established sambandh tattva abhidhay tattva prayojan tattva you can saw like this mahaprabhu prabhupada also through one one devotee he also established this all this desire yeah desire like this my gurudev like this through of this jiva goswami he established this siddhanta like this through this my gurudev he also established this all siddhanta and with mahaprabhu through this sanatana goswami established samand gyan like this through this bhakti vedanta swami maharaj he also established samand gyan so mahaprabhu through some devotees established this samand tattva abhidhay tattva prabhu padal se bhakti rakhe sridhar goswami maharaj through he established this samand tattva and some prayojan tattva through some gaidi ragunath das goswami established some prayojan tattva like this prabhu pad some disciple through with dev he also established this prayojan tattva ye like this prabhu pad also through this one one devotee he also established one one thing established and this this prabhu pad this disciple they are not ordinary person you know they are the fruit of this prabhu pad you know their fruit such a fruit they have like this is the bhakti vidant sukla bamana sukla bhakti vidas swami maharaj you know this one fruit bhakti hriday bandev goswami maharaj bhakti rakhyak sridhar goswami maharaj sri bhakti rakhyak sridhar goswami maharaj bhakti hudev srauti goswami maharaj bhakti hmm, daita madhav goswami maharaj this one one fruit of prabhupada tree you know that tree such a tree there one such a fruit you know this fruit of such a very sweet you know so through this disciple whole world he is the whole world he is the priti this is mahaprabhu and mahaprabhu philosophy so so prabhupad there one tree the very success good tree why this tree coming very nice nice fruit they are coming. this nice nice fruit meaning they are his disciple you know this disciple not ordinary person prabhupad all disciple как мы можем узнать славу дерева по его плодам? Ведь если, например, у вас в огороде растет яблоня или виноград, конечно, будете ухаживать за этими деревьями, за этими кустарниками. Но если в огороде завелись колючки, вы будете их выкорчевывать, потому что они бесполезны. Подобным образом, слава дерева познается по плодам. Какие же плоды принес Шелпхупада? Это его замечательные ученики, это очень сладкие плоды. Почему его ученики такие особенные? Потому что это необычные личности. Когда Шилабрабхупада, как на Яна Мани Манджари, служила Шимати Радарани в Никунджах, Шимати Радарани сказала, «О, на Яна Мани Манджари, посмотри, как в материальном мире души страдают. Пожалуйста, спускайся в материальный мир, помоги им. Посмотри, какое засилие апасом продай. Пожалуйста, помоги этим душам встать на правильный путь. Но ступай не одна, ступай со всеми своими спутниками. И поэтому Прохупада не сходит в этот мир со своими спутницами. Так же, как Махапрабху приходит так же не один. Мы поем Шри Кришна Чайтанья Прабху Джейви Дойя Кори Суапаршада Свет Хама Саха Аватори Атьянта Дурлабха Према Кори Бану Тридана Шикшая Ширана Гати Бакатара Прама Махапрабу, чтобы даровать эту прему, чтобы научить Шаранага, приходится своими спутниками. Подобным образом Шилбрахупада также приходится своими спутниками. Махапрабу через разных преданных исполняет свои желания. Через кого-то он устанавливает седанту, то есть философские истины, через кого-то раса тату, то есть знания о расе, через кого-то нама тату, знания о святом имени, через кого-то самбанху, знания об отношениях, через кого-то абхидею процесс, как достичь цели, через кого-то раскрывать про йоджину, высшую цель. 
Также Шила Прабхупада раскрывал разные аспекты духовной жизни через разных учеников. Например, через кого Махапрабху раскрыл седанту, философскую истину, через Дживу Госвами. А Прабхупада через кого это сделал? Через нашего Парангуру Дева, Шила Бхакти Шарупа Сиданта Гасвами Махараджу. Через кого Махапрабху научил сам Банхи отношениям с Господом? Через Свами Махараджа. А, Мах... а... а Прабхупада через кого это сделал? Через кого Махапрабху научил Самбанхи через Санат Магасвами. А Прабхупада сделал это через Свами Махараджа, потому что Свами Махарадж объяснял отношения души и Господа. Через кого Махапрабху установил Абхидею, процесс, как достичь цели, через Рупу Гасвами. А в Лилах Прабхупада Сарасвати Такуру эту роль выполнил Шила Бхакти Акшак Шинар Гасвами Махарадж. Про йоджину, то есть высшую цель, Махапрабху объяснил через Ракунат Хадаса Гасвами. Также и в играх Шила Бхакпада Сарасвати Такули были предны, которые говорили о высшей цели. И то есть через каждого своего спутника, так же как Махапрабху, Шила Бхакпада исполнял свое определенное желание. У каждого была своя очень важная задача. И какие же сладкие плоды на древе Шилы Прабхупады, то есть какие у него замечательные спутники, ученики. Это такие, например, ученики, как Шила Бхакти Хридой Бонга Сая Махарадж, Шила Бхакти Акшак Шинарга Сая Махарадж, Шила Бхакти Дайта Мадва Касая Махарадж, Шила Бхакти Акшак Махарадж и другие преданные. То есть Шила Прабхупада действительно уникальная личность, и он очень выдающийся, и его ученики, то есть его плоды тоже обладают огромной славой. Yeah, okay. We got it listening next time. Okay, next time. Also, our Bhakti Vedanta Sri Narayana Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj, Happy Earth Day and Disabilities Day. And with this, also next time, you can listen more about Prabhupada and all Guru Bhargari. Okay. У нас ближайший праздник – это день ухода Шилы Бхакти Веданта Нарайана Гасая Махараджа, день явления Шилы Бхакти Веданта Бамана Гасая Махараджа. Поэтому в следующий раз мы послушаем об этих вашнавах, также о Шилы Прабхупаде и о других представителях нашей Гуру Варки. Yeah. Uh, this devotee, your disciple from Krasnoyarsk, uh, have like one, like a woman, not like friend, like, like he, he knows one, one woman. And uh, this woman is alone, no children, no husband. And this woman is not devotee. She, she eat meat, she drink alcohol, etc. And her husband did suicide. And now this husband, like spirit, like uh, cost, live in her house. So your disciple asked, how can he help to this person? Because uh, she doesn't do anything, any goddess, because she is not devotee. And, she, and he think maybe he is not so powerful and he, not, he, don't, he can't help to this, to this woman. So how can he help to her? She can do some ekadasi and offering some fruit of ekadasi. Oh, but he's not devotee, you know. Mm -hmm. So when we, we are coming to bring her pot, his photo and you can offering some you know, sradha ceremony, you can offering some prasas to him. Okay. Mm -hmm. And and you can tell to her she can try to chanting some holy name, follow mm -hmm. the spirit. ओके ओके बोलो श्री मणि मंजरी दास की एंड दी सी कृष्ण कामिनी दास की नयन मणि मंजरी की एंड नारायणी दास की नारायणी हाउ मेनी डेवोटी दे आर नारायणी сколько там преданных दाम दामोदर दे दामोदर ये 
and another devotee another oh uh, what is the name ime what is ime ha huh? ime all devotees ime Назовите, пожалуйста, имена всех преданных. Okay. Nagari Nagari also they are here. And uh, and Sundar Gopal Nagari and uh, he is uh, and another devotee is uh, Narayan. Камалини, Камалини, Диди, Камалини, Баларам, Тандавар Махарадзе, включилась видео. Дело не было видео, теперь нет и аудио. Видимо, вышел, вышла сеть. Ну, как бы все, наверное. Угу, да, вообще, наверное. Все, Харивал, Аклана. А меня, ты там не перевела твой вопрос. А, переводите, переведите ответ, пожалуйста, который задали. И вопрос тоже. А там просто мне в личку писали, я не знаю. Но я скажу, в общем... Это у можно, одного... можно, можно. У одного преданного есть знакомая, она не преданная. И она употребляет алкоголь, кушает мясо. То есть, ну, вот такой образ жизни. И у нее есть муж, который покончил жизнь самоубийством. То есть, был муж. И он теперь, как призрак, живет в ее квартире. И вопрос был, как можно этой женщине помочь. То есть, может быть, можно соблюсти кадыша, отдать ей плод. Но у преданного были сомнения, что вдруг, ну, как бы, поскольку мы еще преданные, практикующие, mm -hmm. это недостаточно ей поможет. И Гурдес сказал, что можно, да, соблюдать кадыши и плод предложить этой женщине, то есть ее мужу умершему, а лучше, когда приедет на парикраму, фотографию этого мужа умершего показать, чтобы Вайшнаб уже предложили ему просад. И по возможности говорить ей, чтобы она повторяла святое имя. Как избавиться от друга? Харипо. Харипо. Адера, Адера, ко мне ты сегодня подключишься? Харикришна, не будь Гурудева. Монос, 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 монос. Да, все. Наверное, до седьмого числа, не знаю. Шиндур Гапал нам скажет. Харе Кришна, хорошо. Надо манжари вас столько детей. Раз, два, четыре. Пять, четыре. Господи, как бы Харе Бог, хорошо, ладно. У нас тут детки Да, у нас тут детки 